হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের নবম দশম শ্রেণীর দশম অধ্যায় এসো বলকে জানি সেখান থেকে একটা সৃজনশীল সলভ করাবো যেটা এসেছিল চট্টগ্রাম বোর্ড দুই হাজার সালে তো এই সৃজনশীলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের বাস্তবের সাথে অনেকটা রিলেটেড রয়েছে এবং চলার পথে বা চলন্ত কোনো বাসের ক্ষেত্রে এই ঘটনাগুলো প্রায়ই ঘটে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা উদ্দীপকটা একটু দেখে নেই তারপরে একটু কোয়েশনগুলো অ্যানালাইসিস করি তো উদ্দীপকে দেখো কি লেখা আছে যে রিহাম স্কুলে যাওয়ার জন্য বাস স্ট্যান্ডে এসে ষোলোশো কেজি ভরের এবং দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চলা একটি বাসে উঠল কিন্তু আসন খালি না থাকায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় হঠাৎ বাসটি ব্রেক করায় সে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল আবার বাসটি চলা শুরু করলে সে পিছনের দিকে হেলে পড়ল এভাবে সমস্ত রাস্তায় ঘটনাটি বারবার ঘটতে লাগলো কোয়েশনগুলো হলো যে ক নম্বরে লিখে আছে বল কাকে বলে খ নম্বর লিখা আছে নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি ব্যাখ্যা করো গ নম্বর লিখা আছে বাসটির উপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় করো এবং লাস্ট কোয়েশন হচ্ছে রিহামের উপলব্ধি করা বিপরীতমুখী ঘটনা দুটির কারণ বিশ্লেষণ করো তো এই টাইপের বা এই ক্যাটাগরির যদি কোনো কোয়েশন থেকে থাকে এগুলো খুব সিম্পল একটা কোয়েশন জাস্ট একটু বুঝলি বা তোমার যদি একটু ইনফরমেশন থাকে তাহলে তুমি অনেকটাই লিখতে পারবা ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল তুমি দেখো যে ক নম্বর ছিল বল কাকে বলে বা বলের ডেফিনেশনটা কী বা বল কীভাবে আমরা সংজ্ঞা সংজ্ঞায়িত করবো ওকে তো এখন তুমি দেখো যে প্রথমে আমরা বলের ডেফিনেশনটা দিচ্ছি তো এখানে তুমি দেখো বল বলতে বোঝাচ্ছে যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে চলমান করে বা করতে চায় এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার দিক পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে কি বলা হবে ফোর্স কিংবা বল বলা হবে ডেফিনেশনটা আমি আবার দিচ্ছি তোমাকে যে যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে চলমান করবে একটা বস্তু স্থির অবস্থায় আছে তাকে যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করানো হয় তাহলে অবশ্যই সেখানে একটা কিছু প্রয়োগ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি শক্তি প্রয়োগ বা যে প্রয়োগ করা হয় সেটাই ওয়ান্স কাইন্ড অফ ফোর্স তাহলে আমরা বলতে পারি যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে চলমান করে বা করতে চায় এবং গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে কি বলা হবে বল বলা হয়ে থাকবে খ নম্বর ছিল কি খ নম্বর লেখা আছে যে নিউটনের তৃতীয় সূত্রটি ব্যাখ্যা করো ওকে আচ্ছা এখানে দেখো তৃতীয় সূত্রটা আমরা ব্যাখ্যা করব তুমি জানো যে নিউটনের তিনটা সূত্র রয়েছে যে তিনটা সূত্র হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট গতি বিষয়ক সূত্র তো এই তিনটা সূত্রের মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তিনটা সূত্রের মধ্যে আমরা থার্ড নম্বর সূত্রটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করব থার্ড নম্বর সূত্রতে কী ছিল প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে ঠিক আছে আমি থার্ড নম্বর সূত্রটা লিখে দিচ্ছি দেখো প্রত্যেক ক্রিয়ারই কী থাকবে সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকবে আচ্ছা এখানে একটু খেয়াল করো যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা পাবা না যে জায়গার মধ্যে নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা কাজ করে না বেশিরভাগ জায়গায় আমরা দেখো তুমি দাঁড়িয়ে আছো এই এই এখানে কিন্তু নিউটনের থার্ড লো কাজ করতেছে অর্থাৎ আমরা যখন ক্রিয়া দিব সেই ক্রিয়ার কি থাকবে একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকবে মূলত এই ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ধারাই কিন্তু আমরা কাজগুলো করে থাকি যেমন তুমি দেখো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আমরা যখন হাঁটি তখন দেখে গেছি আমরা উপর থেকে কী দিই ক্রিয়া দিই ঠিক সমান বলে নিচ থেকে কী দেওয়া হবে প্রতিক্রিয়া দেওয়া হবে তো যখন ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সমান হয় তখনই কিন্তু আমরা হাঁটতে পারি এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে আরও যে রকেটের উদ্দয়ন যখন রকেট হয়তো তুমি দেখেছো যে রকেট যখন উড়ে তখন রকেটের পিছন দিক থেকে তীব্র গ্যাসের দেখে গেছে সেখানে কী করা হয় একটা চাপ কিংবা প্রেশার ক্রিয়েট করা হয় মূলত ওই রকেট কী করে নিচের দিকে একটা ক্রিয়া দেয় ফলে প্রতিক্রিয়ার ফলে উপরের দিকে সে উঠতে পারে এইভাবেই কিন্তু নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা কাজ করে তো এই তৃতীয় সূত্রটা পৃথিবীর মোটামুটি সব জায়গায় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মোটামুটি সব জায়গায় কার্যকর আর সূত্রটা হচ্ছে কি প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত কী রয়েছে প্রতিক্রিয়া রয়েছে যেহেতু খ মার্কের কোয়েশন এটা লিখে জাস্ট এটা এক্সাম্পল বা দুটি এক্সাম্পল দিয়ে দিলে হবে গ নম্বর হচ্ছে বাসটির উপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় করো অর্থাৎ ফোর্স নির্ণয় করতে হবে আচ্ছা ফোর্সের জন্য আমরা নিউটনের সেকেন্ড লটা কাজ করাবো সেকেন্ড লর সূত্র দিয়ে আর নিউটনের যে সেকেন্ড লটা ছিল সেটা কী ছিল এফ ইকুল টু এম এ নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটা কী ছিল এফ ইকুলস টু এম এ তো এই সূত্র দিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে তো এখন তুমি দেখো ফোর্স বের করার জন্য তোমার দুইটা মান লাগবে একটা হচ্ছে এম আর একটা হচ্ছে কি এ এম হচ্ছে ভর আর এ হচ্ছে কি তরণ তাহলে আমরা একটু উদ্দীপকে দেখে নেই যে এর ভর বাসটির যেহেতু বলছে বাসের ভর প্লাস হচ্ছে তরণ কত
बॉल को तो तोरण को तो ताहले बॉल एक ना चे भर दवा से बॉल आमा के बेर करता होगे बॉल एफ इक्वल टू हार्ड आर भर दवा से को तो शोलो शो के जी आर तोरण दवा से एक उक्त शॉल लिखता होगे तोरण के अमर शादरों ते ये दरा प्रकाश कोडी तोरण दवा से दुई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अच्छा एक उन इम मान तुम एक है ना वाशो भर के अमर एम दरा प्रकाश कोडी तार मानी एम मान होते को तो शोलो शो ताहले शोलो शो गुन ए एर मान को तो दुई देखो बॉलर एको को चाहिए कि न्यूटन ताहले को तो है तीन हजार दुई शो न्यूटन तो ए टी होते हैं बास्टी रूपोर क्रियाशील बॉलर मान ओके एफ इक्वल टू को तो है तीन हजार दुई शो न्यूटन तो एक उन तो भी देखो जे ए ए फोर्स से किन्तु बास्टर चलते से एप्प देखो लास्ट क्वेश्चन आ रिहामेर ऊपर उद्धी करा बीपुरित मुखी घटना दूधेर कारण विस्तृषण करो अच्छा वो जखोन बासे चोरते सिलो तो खोन देखेसे बासे चौला अवस्था है प्लस वैसे थामा अवस्था की बार ब्रेक अवस्था शेखने दूधा घटना तीनी शोमुकिन है आर शे दूधा घटना की सिलो तुम्ही देखो जखोन आ बास्ती चौला � चलो तो बस इसी उठलो किंतु आशन खाली ना था क्या आ शे दारी था कर्शो में बास्ती जोखन हॉर्डर करे ब्रेक करे तो अखन देखेगे से शे सामने दिके झुके पड़े ठीक है सर आवर बास्ती जोखन चौला शुरू करे तो अखन शे देखेगे से शे पीछों ने दिके हेले जाए तो मैं जस्ट ए दी टा पॉइंट इंडिकेट करो जे चौला � शे पीछे दिखे हेले जाए आर जोखन बास्ती थे में जाए तो अखन देखेगे से शे सामने दिखे झुके पड़े ए दूसरा रीजन की ए रीजन टा होच्छे रकम जे ए टा होच्छे जोरोतर कारण है अमंटा होये थके एक्चुअली जोरोता जिनिस टा की बात जोरोता क्या के बोले जोरोता होच्छे बोस्तु जे अवस्था आच्छे चिरोकल शे के की वाला होगे गोदी जरूरता वाला होगे आर एक स्थिर बोस्तो चीरो काल स्थिर अवस्थे थकते चाहे शे बोस्ते रे के की वाला है स्थिति जरूरता वाला है देख एक तो बोस्तो एक है ना पढ़े अच्छे तो ये बोस्ते रे जो भी इंडिकेट एक है ना जो भी कोनो दरने फोर्स की बाल प्रयोग ना करा है शे किन्तु ये अवस्थे थक बे तो आवर आर एक है ना जेड दुई टा समस्या हुए चलो बाद जेड दुई टा फील फील करे चलो शेड दुई टा प्रॉब्लम शेड दुई टा उनके तो जरूरतर कारण ही हुए चलो एक उन तुम्हें देखो एकदम एग्जांपल दे ची जोखोन रिहम बास दिए चोरते चलो ठीक है सर बास दिए चौला शोमाए बास टे की चलो गोतीशील चलो एवं रिहमो की चलो गोतीशील चलो तो दुई टे गोतीशील आवश्यक है ओके तो बास प्लस होते हैं देहो बड़ी हमें देहो गोतीशील आवश्यक है तो जोखन बास टे ब्रेक कर बे थे में जाबे तो अपन देखें से की होगे जब बास चौलमान आवश्यक फास्ट कंडीशन टा आवर तुम्ही देखो जोखन बास स्थिर अवस्था थाके तो अखन के तो हमारे देहो स्थिर अवस्था थाके ठीक है से तो बास प्लस हो चाहे हमारे देहो बा रिहा में देहो स्थिर अवस्था रहे चे जोखन बास टा हरत कर चौला शुरू कर बे तो अखन देख सामरे की होई पीछे दिके हिले जाए बा पीछे दिके चले जाए बासु इस थे ठीक है सर तो जोखन बास टा गोतीशील थक बे बा गोतीशील होये जाबे तो खन आमदे देहो की होते चाबे बा की थकते चाबे स्थिति थकते चाबे बा स्थिर थकते चाबे जार कारण हमरे पीछे दिके की होए हेले पड़ी आज जोखन चलों तो बास गोतीशील अवस्था थके तो खन शामिल दिके जुके पड़ी तो ए शामोशर जे ए झुके था कब हेले पड़ा कारण टेकी ठीक है सर तो ए भावे किन्तु आमदर वास्तविक जीवन जिस घटना गुलर रहे थे कि मैं दूर घटना गुलर रहे थे शेगुल आम्र शोमो किन हुई किन्तु तर प्रकृत व्याख्या किन्तु साइंटिफिक कोन धारणे एक्सप्लेन आम्र जानी ना तो ए क्वेश्चन गुला प्लस अच्छे उद्दीपक � तो पौरुवर्ती क्लास में हमरा आरोग्य किसी स्त्रीजन चीन ने कथा बोल बो जेकन इधर ने बास्तु भी घटना एवं तादर पूरी पूंती होए की भावे तार श्वामदन मिल बे शीतर श्वामश्य हमरा श्वामश्य प्लास होच्छे श्वामदन दी टनी आलोचना कर बो तो शेबुर जन्तु श्वामे भालो ताको शुष्ट ताको तमादे जन्तु शुभ कामना अल्लाह फ़ेस